हेलो एवरीवन दिस इज सुजीत नाइक एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जीके एंड टुडे टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक दैट इज मटेरियल एंड दिस इज बिलोंग्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज वी आर लर्निंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एंड वी हैव लर्न अबाउट साइकिल टू एरोप्लेन हेल्पफुल गैजेट्स एंड मशीन्स वंडरफुल इन्वेंशंस डेटा की टुडे वी आर लर्निंग उट मेटेरियल उससे पहले हमने क्या क्या लर्न किया साइकिल टू एरोप्लेन हेल्पफुल गैजेट एंड मशीन वंडरफुल इन्वेंशन डेटा की ठीक है इतने चीजें हमने लर्न किए आज क्या लर्न करेंगे आज मेटेरियल्स के बारे में लर्न करेंगे वेल वी आर हैविंग सम मेटेरियल्स विथ आस टूडे मेटेरियल्स क्या क्या है रबर है कॉटन है वुड है क्ले लेदर जूट तो इतने सारे मेटेरियल्स हमारे पास है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे अभी मेटेरियल्स के बारे में लर्न करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम रबर रबर मेटेरियल क्या होता है ओके रबर इज ए मेटेरियल और रबर से जो चीजें बनते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं रबर का प्रोडक्ट बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें बनते हैं रबर से ठीक है नाउ डेज वी आर यूजिंग रबर इन आवर डे टू डे लाइफ दिस इज द कॉमनली यूज थिंग यू नो ओके वी यूज रबर फ्रॉम आवर इराजर टू बिग इंडस्ट्रियल स्पेयर पार्ट हम रबर को क्या कहाँ से यूज करते हैं हमारे इराजर जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं स्कूल में इराजर यूज करते हैं ना उससे लेके हम लोग क्या करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री के स्पेयर पार्ट जो होते हैं ना उस वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं सो रबर इलास्टिक सब्सटेंसेस ऑप्टेन फ्रॉम द एक्सुडेशन ऑफ सर्टन ट्रॉपिकल प्लांट्स इन इलास्टिक वाटरप्रूफ सब्सटांसेस आर मेड ईच इधर फ्रॉम द जूस ऑफ ट्री जूस ऑफ ट्री दैट ग्रोज इन हॉटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और आर्टिफिशियली विच वी कैन गेट फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट इज सिंथेटिक रबर ओके बिकॉज ऑफ इट्स इलास्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग दिस थिंग्स ठीक है इलास्ट्रिसिटी के लिए हम लोग इस इन चीजों को यूज करते हैं और ये चीजें आती कहाँ से है ओके रबर कहाँ से आता है आपको पता है रबर आता है एक ट्री जो कि रबर ट्री बोलते हैं उसको और उसमें से क्या होता है हम उनके जो आउटर पार्ट होता है ना यानी कि स्किन होता है उसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा काट देते हैं तो वहां से क्या होता है जूस निकलता है उस जूस को कलेक्ट करके उससे रबर बनता है वो होता है नेचुरल रबर एंड दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल रबर आर्टिफिशियल रबर क्या होता है ओके दैट इज बिलोंग्स टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है क्या होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको पता है पेट्रोलियम क्या होता है चलो मैं भी बता देता हूँ पेट्रोलियम क्या होता है जो हम कुएं से तेल निकालते हैं ना गाड़ियों के लिए जो तेल निकालते हैं कुएं से उसको बोलते हैं पेट्रोलियम और वो पेट्रोलियम होता कैसे वो बिल्कुल यू नो डार्क ब्लैक होता है बिल्कुल गाढ़ा रंग का ब्लैक होता है और जब हम निकालते हैं ना तो दो चीजें निकलता है एक तो पेट्रोलियम गैस निकलता है और दूसरा उससे क्या निकलता है उससे तेल एंड दूसरी चीजें निकलती है ओके क्या क्या निकलता है पिच पिच जानते हो आप क्या होता है जो आ, रास्ते में आ, जो यू you नो know, रास्ता को हार्ड बनाने के लिए जिसको यूज किया जाता है ना उसको बोलते हैं पिच काले रंग का ठीक है ओके उसके बाद क्या बनता है उसके बाद बनता है इसमें से डीजल बनता है पेट्रोल बनता है केरोसिन बनता है पेट्रोलियम जेली बनता है और भी कई तारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है उनमें से ये भी बनता है क्या रबर बनता है ठीक है तो आर्टिफिशियल रबर हम कहा से बनाते हैं हम पेट्रोलियम से बनाते हैं एंड नेचुरल रबर कहा से बनाते हैं वो बनाते हैं ट्रीज की जूस से ठीक है ओके अभी पता करते हैं कि इनसे इस इलास्टिक से हमें क्या क्या मिलता है ठीक है इलास्टिक से ओके देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ ऑफ रबर प्रेजेंट इन आवर हाउस हमारे घर में बहुत सारे इसके प्रोडक्ट है आपको पता ही होगा ठीक है फिर भी देखते हैं क्या क्या है शूज ऑफ कोर्स रेनी शूज हम लोग क्या करते हैं वो रबर वाले पहनते हैं उसमें से क्या होता है ये हमें ड्राई रखता है ठीक है इराजर इराजर इन आवर डे टू डे लाइफ वेन एवर वी आर राइटिंग एंड वी आर इराजिंग द मिस्टेक्स बाय द हेल्प ऑफ इरेजर ठीक है ओके okay, जैसे पेंसिल्स में हम लिखते हैं उसको इराज कहाँ से करते हैं इरेजर से करते हैं टायर्स आप लोगों ने गाड़ियों गाड़ियों के टायर्स तो देखा होगा ना ओके वो टायर्स ऑल्सो द टायर्स आर बिलोंग टू दैट रबर रबर से बनता है ये सब ठीक है ग्लोव्स आपके हाथों में जो आप ग्लोव्स लगाते हो ना वो ग्लोव्स भी जो रबर के लगाते हो वो भी रबर से बनता है ठीक है ठीक है ओके सीट्स रबर का भी सीट्स होता है बड़े बड़े सीट्स होता है वो फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर 
नीचे फ्लोर में डालने के लिए यूज किया जाता है ओके एंड रबर से क्या होता है आर्टिफिशियल ग्रास भी बनता है ग्रास आपने देखा है ना आर्टिफिशियल ग्रास एक तो बाहर होता है और दूसरा क्या होता है एक ग्रास जैसे ग्रीन ग्रास जैसे सब लोग घर सजाते हैं ना वो आर्टिफिशियल ग्रास होता है ठीक है ओके टाइल्स बनता है टाइल्स कैसे जो दीवारों पे चिपकाने के लिए जो रबर वाला टाइल्स यूज होता है ना सॉफ्ट वाला वो टाइल्स बनते हैं वायर इंसुलेटर आप अगर वायर को काट के देखते हो तो अंदर क्या होता है कॉपर की एक वायर होता है उसके ऊपर क्या होता है इंसुलेटर होता है ताकि हमें झटका ना लगे और वो कहाँ से बनता है वो रबर से बनता है ठीक है ओके नाउ विल लर्न अबाउट कॉटन कॉटन आप जानते हो कॉटन क्या होता है डू नो वट मीन बाई कॉटन कॉटन इज ए सॉफ्ट फ्लॉफी स्टेपल फाइबर कॉटन क्या होता है वो एक फ्लॉफी सॉफ्ट और स्टेपल फाइबर होता है जिसको हम पकड़ते हैं हाथों से राइट ओके कॉटन इज ए प्लांट कॉटन इज ए नेचुरल सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोस विद द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट ठीक है कॉटन प्लांट से क्या होता है कॉटन बनता है उसमें क्या होता है सीड के साथ वो ग्रो होता है ग्रो होने के बाद क्या होता है लास्ट में एक फ्लफी सा एक छोटा सा चीज वहां पे रह जाता है उसकी जो वट सीड्स के साथ ठीक है और ये कैसे होता है ये बहुत लॉन्ग होता है इसके फाइबर्स लॉन्ग होते हैं एंड थिन लाइक हेड्स होते हैं मतलब बालों के जैसा छोटे होते हैं ठीक है वेल दिस इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द पीपल दे यूज टू वेयर द कॉटन क्लोथ्स वो क्या करते हैं दुनिया के सारे लोग लगभग सारे लोग वो क्या करते हैं कॉटन की ड्रेसेस पहनने के लिए प्रिफर करते हैं ओके okay, इससे क्या क्या बनता है जरा देखते हैं ड्रेसेस आई मीन शर्ट्स क्लोथ्स सॉक्स स्वेटर्स बेडशीट्स कॉटन बॉल्स कॉटन क्लोथ्स और थ्रेड्स इयरबर्ड्स एटसेट्रा 